ਲੈਂਗਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚੀਰ ਨਿਕਲਦੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕੈਨਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਤੈਥੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਤੈਥੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਉ ਸਵੀਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਯਾ ਡਬਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਕੇਜ ਮੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਥਿਸ ਆਲਸੋ ਔਨ ਵਨ ਹੈਂਡ ਹੀ ਰਿਵੀਲ ਕਿ ਆਪਕੋ ਗੁੱਸਾ ਆਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਿਆ ਤੂੰ ਬਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵਹੀਂ ਤੇ ਲਾਈਕ ਮਾਮਲਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਰ ਸੋ ਸਵੀਟ ਬਟ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਗੁਨਾ ਮੈਮ ਰੋਲੀ ਸੌਰੀ ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਇੰਟਰਟੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਮੂਵੀ ਬਟ ਸਿੰਸ ਆਈ ਹਵ ਸੀਨ ਐਂਡ ਆਈ ਹਵ ਬੀਨ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਮੈਨੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ देयर ਆਰ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ ਉਹ ਪੁੱਛਨੇ ਸੇ so again when it comes to shaadi theek hai so ladki badi nahi honi chahiye ladki ladke se lambi nahi honi chahiye ladki kali nahi honi chahiye ladki moti nahi honi chahiye so ye sari cheeze matlab aap bhi of, of course when you hear all these things how do you have i don't know how to even put that out how, what should i ask ki aapka reaction us pe kya hota hai ya kya message aap dena chahte ho ki why do you have to look at a girl on all these parameters why not just look at her as a human being so us cheez pe what do you want to say nahi mein lagda ji tonu sirf matter if je tusi kisi nu pyar karde ha na ta fir sab theek hai aur tusi je ghar wale nahi mane fir je ghar wale kende ladki moti nahi honi chahiye naati nahi honi chahiye badi nahi honi chahiye ke ho ji ghar wale to ghar wale बदनाम किया जाता ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਨੇ ਬਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਦੋਂ ਐ ਕਹਿ ਦੋ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਯੂ نو ਹਣਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਐ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆ ਪਰ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ माओ को तो ऐसे ही बदनाम कर रखा है इफ यू हैव दिसन स्टैंड फॉर दर्सन यू लव तो कुछ मैटर नहीं करता देन बी इट एज बी इट लुक्स बी इट एनीथिंग राइट जी ये सब बहुत छोटीया गल्ला ने आ वालीया ये सिर्फ एक्सक्यूज ही दे दिया आई थिंक ये कुड़ियां नाल भी हुंदा मतलब पेरेंट्स आस मुंडा की करता कमांडा किरना है सो देयर इज अ प्रेशर ऑन बॉयज टू एज़ वेल राइट सो इट्स जस्ट सारे ना मतलब सारे नो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इन रिलेशनशिप्स बेसिकली बदलन लग गई टच उड़ वादिया भी हो रही ने ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਔਰ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁੜਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਨਾਈਸ 
सी दिस इज वॉट मी एंड नीरू मैम वो वेटिंग फॉर कि मतलब हमें फाइनली ना वो जो एक मैसेज की हम बात कर रहे थे ना फ्रॉम द बिगिनिंग एंटरटेनमेंट ऑफ कॉल्स बट स्पीक योर हार्ट आउट एज वेल मैं होल्ड कर रहे थे अपने आप न कोई मेरी गल का बुरा ना मन जाए नहीं मैं हूं भी बहुत होल्ड किया कि मेरी गल का बुरा ना मन जाए पर मैं थो एक गल कहनी चाहना कि मैं आप मैं आप एक सिनेमा लवर हाँ और मेनू जो कोई कह देना कि यार आ फिल्म इट्स ऑन मैसेज टॉपिक और और ये है नहीं गया मैं मतलब मैं कह रहा कि वो गल आ उस बहुत वजी तरीके दसी गई है मैं वो तो बिल्कुल एग्री हाँ पर मेन सब तो वेनिंग कोका लगती है एज एन ऑडियंस देख के बाहर निकली तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी क्योंकि उसका क्लाइमेक्स वाज वेरी रियलिस्टिक उसमें कुछ फेरी टेल नहीं दिखाया गया था बहुत रियलिस्टिक क्लाइमेक्स एंड दैट वाज दी टेक अवे फ्रॉम मी फ्रॉम दैट मूवी एंड आई एम 110 परसेंट श्योर कि फ्रॉम कोका आल्सो आई हैव अ टेक अवे आई हैव अ बिग स्माइल ऑन माय फेस एंड आई विल बी लाइक की यस माय पंजाब लाइक आई फील लाइक बिकॉज़ आई एम अ जर्नलिस्ट हु डील्स इन पंजाबी सिनेमा सो आई फील लाइक माय पंजाबी सिनेमा इज ग्रोइंग वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कांसेप्ट्स वी आर नॉट बिहाइंड फ्रॉम बॉलीवुड और हॉलीवुड फॉर दैट मैटर कि हम कुछ नया लेके आ रहे हैं सब्सटैंशियल लेके आ रहे हैं सो दैट इज ट्रू आई एम होपिंग दैट फॉर इट एंड नीरू मैम आई कैन सी कि आपकी नजरें बार-बार से ऊपर जा रही तो आप आपको कोई सेट पे बुला रहा है कोई मेरी प्रोड्यूसर एज वेल तो वो दोनों रोल्स अगर आपको सेपरेटली बोलना हो आ, ये स्माइल से मुझे लग रहा है वो काफी कुछ कहना है सो जस्ट गो हेड सो मेनी कंप्लेंट्स अबाउट मी मतलब मैं एज एन एक्टर और प्रोड्यूसर एज एन एक्टर क्योंकि मैं रिहर्सल्स नहीं कर रही इन्होंने उस गल का भी गुस्सा सी पहले जब वो अच्छी काम करते हैं ही लाइक मैं कंधा ना रिहर्सल कर रहा हूं एंड आई लाइक या एंड गुरुनाम जी रिहर्सलोज अ मैं रिएक्ट करती हूं या आई एम वेरी स्पोंटेनियस मेनू मैं रिहर्स नहीं कर सकती बट वी आर वेरी डिफरेंट बट समहाउ वी आई थिंक वी क्रिएटेड मैजिक आई थिंक वी यू नो शी हैज शी हैज प्लेड अ वेरी सेफ कार्ड वो अपने मुंह से ही कह रही है कि मैं रिहर्सल ज्यादा नहीं कर रही थी तो ये उनको मुझसे परेशानी हो सकती है यू टेल मी मेरे को सुननी है आपकी बात ठीक है नहीं आई सी एक्चुअली के नहीं ओदे तो ना सो ए सीगा कि मैं मैं बहुत बिलीव करदा कि मतलब मैं बिलीव करदा कि मैं पहला 
ਸੀਨ ਪੜਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਕੋ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਹਰਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਨੀਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਹ 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 ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਟੇਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ 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 ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਤੇ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਵਾਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੀ ਪਲਾਨ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰਾ ਜਿਹਨੇ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਜ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨੀਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 13 14 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਰਹੀਏ ਸੋ ਆ ਨੀਰੂ ਫੀ ਯੂ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਅਗਰ ਅਗਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਆਪਕੋ ਲੱਗਤੇ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨੇ ਸੇ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆਪਕੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੈਡ ਸੀਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਡ 뮤직 ਪਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੈਟ ਤੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਰੋਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਹੱਸੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੀਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣੇ ਲਾ ਲਵਾਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗ ਮੈਥਡ ਆ ਲੱਗਾ ਪਰ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਕ ਨਵਾਂ ਚਾ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਨੀਰੂ ਵਾਟ ਡੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਟੂ ਦਿਸ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈਵ ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਚ ਮੈਂ ਕੋਨੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ okay good oh good okay, next so that's just the way i i don't know i'm just used to that but i still my my rehearsal ta kiti si ek do wari fir baad kiti ta si mai mai i did later kis scene di rehearsal nahi kiti tusi ek scene la mai dry mai dry rehearsal kiti si mai yaad hai mai line si rehearsal kiti si ha kiti si guna mile nahi mai nahi manda 70 ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 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 ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਿਹਰਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ 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 ਲਾਈਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਸੀ ਆਸ ਲਾਈਕ ਓਹ ਆਸ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਚਲੋ ਚਲੋ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਬਟ ਈਵਨ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਮੇ ਔਰ ਇਸ ਫਨ ਬੈਂਟਰ ਸੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਦਾ ਹੈ ਦਟ ਦ ਮੂਵੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਡ ਰੀਅਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਬੋਥ ਆਫ ਯਰ ਹਾਰਟਸ ਕਿ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਲਈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਿਹਰਸਲਸ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਸ਼ੀ ਵ
तो लाइक दिलजीत वन सेड कि जब उनको उठा पंजाब उन्होंने की थी और उनको हमेशा से मन था करीना कपूर के साथ काम करने का सो द डे ही वाज सपोज्ड टू शूट उन्होंने बोला कि ऐसे सुबह उठ के ना उनको सोचा चलिए आज करीना दे नाल अपन काम करना है सो डिड यू आल्सो गेट द सेम फीलिंग लाइक दैट या ऑफ कोर्स देन मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी यार फिल्म में शूट पे ओनली शूट मैं कभी आज तक दिसंबर जनवरी च कोई शूट नहीं करता क्योंकि वो मेरा वेडिंग शोज दा सीजन होता है शोज ऑफ कोर्स या और वो बहुत सुपर ऑक्युपाइड होता ता मैं फिल्म फरली ने क्या कि अपने को आ ही डेटा ने और इस तो बिना फिर ये फिल्म अगेन फिर डिले होएगी 6 7 महीने तब मैं गया यार ओके तो बहुत सारे ब्याह वाले ने मिनटा कीतियां कईयां नु डबल पे वापस शो यार फिल्म जाना पैना हैव टू डू इट ते मतलब मैं कुछ भी किसे भी हद तक गया ताकि कोका बन जाए दैट इज सो नाइस बट आई थिंक ये एक तरीके से ना नीरू मैम एज अ एज अ एक्टर एंड प्रोड्यूसर भी चल रहा है कि प्रोड्यूसर साहब सुनो मैंने डबल पेमेंट भी वापस हो डोंट वरी सानू पता मैंने काफी बार <laughs> no but all in all i'm loving this loving this fun banter between the two of you the chemistry ye sari cheeze and i'm sh- uh, sure ki jo off screen hum itna dekhne ko mil raha hai iska double hame on screen dekhne ko milega and uh, before we end this conversation there's, there's just one thing i really really want to ask uh, because the mothers day is just on the corner on the 8th of may we have mothers day and uh, i know again it's a bahut hi zyada serious topic hai but main aap dono se ye cheez zarur puchna chahungi because again your public figures and uh, aapki baaton ka asar padta hai aapke fans pe aage logo pe so when it comes to comes to being a mother to generally kya hota hai ki being a mother should be a choice ki because it's a female's body so it should be a choice ki you want to be a mother but india mein kafi bar it's because of the society's pressure ki vansh aage badhana hai to aapko you should have a kid so what do you what do both of you have to say on this mai mai what do i have yeah, to yeah, say please. no i don't think ki matlab a, a woman should have a kid because